unatoka benki ya dunia na shilingi bilioni 24 ni msaada kutoka shirika la maendeleo la Uingereza na hivi ndivyo ambavyo mwendelee kuangalia security ya hapa hasa katika mizigo mingine ambayo inateremshwa hapa juzi yameteremshwa vichwa vya mabehewa hapa lakini inasemekana hivyo vichwa havina mwenyewe vichwa vya mabehewa hamjanieleza lakini mimi nataka niliseme hapa hapana wa Tanzania wajue vichwa vipatavyo kumi na vitano wamefanya misheni yao vichwa vile havihitajiki tiara ero wanasema hawa na ndio mkaanza kuuliza wakati meli imeshaondoka kwa hiyo ni lazima hapa palikuwa na mchezo ambao palikuwa na connection na inawezekana ni rushwa imetembea na vichwa vyenyewe ni vibovu inavyosemekana inawezekanaje vichwa vya treni vinateremshwa bila kujua vinaenda wapi na kama vimeshushwa hapa mtafifanizia nini kama mwenye navyo havihitaji na wala hana mkataba lakini kama wanaweza kuteremsha vichwa vya treni siku nyingine wataremsha vifaru na mtavipokea bila kuuliza hivi vifaru vinaenda wapi siku nyingine wataremsha hata makontena yenye sumu ma radioactive elements ni kwa sababu hamna coordination nzuri haya maneno hayo ya Mshimi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu uh, ikielekea bandari ya Dar es Salaam katika maboresho lakini ka, kaza ujenzi uh, na upanuzi na ikiwemo karabati zitafanyika katika geti namba ni gati namba moja hadi gati namba saba ambazo zinaendeshwa na TPA eh, kwa kuongeza kina cha bahari pia kitaongezwa lakini saa kwa kumalizia kusiana na mchakato huu mtu tumezungumza na baadhi ya wabunge wa bunge la Tanzania wao wametoa maoni yao baada ya waziri mkuu Kasi Majaliwa kuzindua pia wakala wa barabara maeneo vijijini na mijini Tarura mjini Dodoma waziri mkuu Majaliwa yeye waelezea wakala huo utasaidia kuimarisha mtandao wa barabara za vijijini na kuwezesha wananchi wengi kusafirisha uh, bidhaa zao lakini kusafiri pia kwa urahisi hivyo kukuza uchumi wa Tanzania na hii yote tunazungumza kwa sababu ya miundombinu Mbunge wa Mafia Mbaraka Dau Juma Weso Mbunge wa Pangani pamoja na Mbunge wa Jimbo la Manonga Saif Gulamali wameeleza haya hili ni jambo jema na kwa sisi wabunge tumelipokea vizuri sana na tumeliunga mkono kwa sababu hii si mara ya kwanza serikali kuanzisha wakala. Tulianza na wakala wa barabara tukapata mafanikio makubwa sana. Sasa kwa kuwa Tandrodi wanashurika zaidi sana na barabara kubwa zinazounganisha mikoa na nchi za nje. Barabara za vijijini kwa kiasi kikubwa sana zimeachwa kwa halmashauri. Halmashauri zetu zina vyanzo vidogo sana vya mapato na si rahisi kwa wao kujenga barabara hasa katika kiwango cha lami kama unavyofahamu kujenga barabara ya lami kwa kilomita moja ina gharimu si chini ya bilioni moja almashauri zetu nyingi kwa mfano nikitolea mfano almashauri ambayo mimi naifanyia kazi almashauri ya mafia mapato yetu yote kwa mwaka mzima ni milioni mia sita mpaka milioni mia saba sasa kati ya hizo milioni mia sita na milioni mia saba, tunatoa huduma za afya za barabara maji na vitu vingine utakuta kwamba pato letu lote la mwaka haliwezi kutoshaleza hata kujenga nusu kilomita ya lami kwa hiyo ujio wa wakala wa barabara vijijini ni jambo jema na sisi wabunge tumelifurahia sana kwa sababu litaenda kupunguza mzigo mkubwa sana wa ujenzi wa barabara hususan katika kiwango cha lami katika halmashauri zetu na maeneo yetu ya majimbo tunayotoka. Hii ndi tunaona dhamira ya serikali yetu ya awamu ya tano namna gani inaenda kuboresha ufanisi katika utekelezaji miradi mbalimbali ya barabara. Tumeshuhudia katika halmashauri zetu fedha nyingi zinakwenda lakini ukiangalia barabara zinazojengwa hazipo katika ubora. Leo tunaona wakulima wanapata tabu wakati wakati mwingine tunaona kabisa barabara leo inatakiwa karabati kwa kiwango fulani lakini wakandarasi wanaweka tope wakala huu lioanzishwa watakuwa wasimamizi na wataongeza ufanisi kuhakikisha kwamba barabara zinakuwa bora ili tuingie katika uchumi wakati ili wakulima wetu na wananchi wetu wa kawaida ili waweze kuzitumia na kuleta maendeleo katika nchi mamlaka hii sasa ita, itaenda kuwa kuzi, kwanza kuzitambua zile barabara za vijiji 
e, na kuzisimamia katika utengenezaji wake katika ubora ambao e, utakuwa katika viwango tume tume tumeshuhudia tumekuwa na barabara nyingi za vijijini sasa changamoto za ambazo tumepunguza tume kubwa ni za kuondokana hasa na barabara za za Tandor serikali imejitahidi sana mikoa kwa mikoa tumeona barabara za lami zimeunganika mikoa kwa mkoa kama ambavyo ilivyokuwa ikizungumzwa nyuma kwamba tutaweza kutembea kwa bajaji kutoka Lindi mpaka e, Bukoba na ni jambo ambalo limeonekana na ni dhahiri sasa unatembea nchini mwetu kama ni maeneo bado ni machache sana ambayo mikoa kwa mikoa haijaunganishwa kwa barabara za lami lakini kwa asilimia na tano tayari tumeshaona barabara zilizalami zinavyounganisha mikoa. Na sasa yale ni mafanikio katika level tunnels. Sasa tuna yanashuka yale katika level ya miji na vijiji. E, kufungua sasa vijiji vyetu, kufungua almashauri zetu ndani ya miji yetu, kutengeneza barabara katika ubora. Kwa hiyo hii itatusaidia kuhakikisha kwamba barabara katika wilaya zetu ndani ya miji yetu zinakuwa imara kama ambavyo uh, zinakuwa bora kama ambavyo tunavyoziona za mikoa. Na tutafikia katika level ya, ya lami kwa siku zijazo. Kwa sababu tumeshaona sasa tumekaribu kumaliza barabara za lami katika mikoa minchi yetu. Tunashuka katika level ya halmashauri ya wilaya kuunganisha wilaya kwa wilaya, lakini wilaya na mikoa, lakini tutafika mpaka vijiji sasa kama tumeshafikia hatua tu tumemaliza e, mikoa. Na hii tarura manake itatusaidia sasa kwa sisi e, almashauri yetu wilaya ya Gunga kufungua barabara zetu za vijiji e, zinazounganisha kata kwa kata vijiji kwa vijiji kutoka kijiji kwenda kwenye kata almashauri nyingine kwa nyingine fedha zinazokuwa tulizonazo ni ndogo au wakati mwingine tunazo fedha lakini usimamizi wake pia uko chini lakini kupitia chombo hichi sasa kitasaidia katika usimamizi kuhakikisha kwamba hizi fedha zinatumika vizuri katika katika kuboresha barabara za vijiji lakini pia kuboresha barabara za za kata e, na wilaya kwa ujumla. Hayo ni maoni ya baadhi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakizungumza katika ile mkutadha tuliokuwa tukizungumza kwa maboresho ya uwezo wa bandari ya Dar es Salaam lakini pia maboresho ambayo yametokana na kuzinduliwa kwa wakala mpya kabisa wa barabara za vijijini na mijini jana na waziri mkuu Uh, kasi majaliwa yote haya ni katika kukuza miundombinu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa aliyekamilisha maoni yake katika eneo la watendaji ni mkuu wa wilaya ya Bukoba Deodato Sikinawilo. Yeye alikuwa na maoni yake kwa ufupi. Sisi wote tunafahamu kwamba barabara za vijijini ndio mazao haya pia yawe na kwa ajili chao maeneo ya vijijini kinazungumzwa Naam bado umetulia ukiangalia alasiri ya Clouds TV. Tuangalie jicho letu lilivyofumbua macho yake leo. Tuanze na wathiriwa wa vitendo vya ukatili hususan wanawake ikiwemo ubakaji, wengi wao maisha yao hupoteza dira wakati wakisubiria kupata msaada zaidi wa kisheria. Na katika kukabiliana na hali hiyo, kanisa la Kinjili la Kiruteli Tanzania KKKT kuta kwamba hata watoto wakati wameshindwa kuendelea kutokana na hali na nchini Finland waliofadhili ujenzi huo wakaelezea namna waliofanikiwa ujenzi wa kituo hicho This center is uh, built for the woman who is uh, threat or, or who, who are too young to uh, get married. 
and they want to go to school, they can stay here as, as a safe. This is a woman's safe house. Katibu wa KKKT, Davis ya Morogoro wa meyomba serikali na wadau wengine kusaidia wendeshaji wa kitu hicho. Huku, askofu wa KKKT, eh, Jacob Mameo Ole, Paulo wakitua neno wa la huduma kwa wathiri wa wavitendo hivyo ya ukatili. Kuwa la kituo ni sehemu moja, lakini wendeshaji wa kituo pia ni sehemu mgini. Ambayo kanisa tulapasa kuangalia kwa jicho na upano wake. Wateja wetu wengi wanaopaswa kupewa wanapaswa kupewa chakula malazi na huduma zingine zote kule upatikanaji wa huduma hii utafanya kuwa na idadi kubwa ya watu kwani kituo kitatoa huduma kwa watu wote bila ya kujali itikadi za kidini na kisiasa upande wake mkuu wa wilaya ya Morogoro Regina Chonjo yeye ndio amefungua kitu hicho kwa niaba ya mkuu wa mkoa Morogoro Dr. Steven Kebwe na kupongeza hatua hiyo pengine tukashuhudia waathiri kama wahanga wa matatizo hayo ya vitendo vya ukatili wanapata nyumba salama sasa za kuweza kuwashughulikia ikiwemo masuala yao ya afya lakini pia mustakabali wa kutafuta haki zao za msingi Maisha ya mwanadamu hutegemea maji safi na salama ili aishi kwa afya lakini wakazi wa wilaya mpya ya Songwe mkoa ni Songwe tangu nchi pate uhuru wao <laughs> wameleza hawajawahi kunywa maji ya bombani matumizi yao ni maji ya kisima pekee. Ala Siri ya Klaus TV imezungumza na baadhi ya wakazi wa, wa, na viongozi wa wilaya hiyo kuhusiana na hali yao na hapa wanapaza sauti zao kama wanavyoeleza. Kwa kweli shida ya maji tunayo. Yaani hadi ndoa zetu zinakuwa hatarini. Tunawaacha wanaume wamelala tunawahi mtoni kwa ajili ya kufata maji. Hapo unakuta yani fole ni, ni, ni ndefu. Ambapo hujui utarudi saa ngapi na saa ngapi utampikia huyo mume. Kwa kweli yani wakazi wa Mkwajuni tuko hatarini kuachika kwa ajili ya maji. Tokana na shida ya maji nao patikana hapa Mkwajuni, nachukua maji kutoka sehemu mbali kuyasogeza kwenye sehemu za huduma za watu kwa ajili ya kuwa saidia maji. Weka maji hapa tunauza dumu shilingi 200 ndio wangu ni kwamba tu serikali iweze kutusaidia kwa kweli mkoji tunahangaika sana bali ya. Uh, kaimu katibu wa hospitali ya Mwambani wilaya ni humo anaelezea ukosefu wa maji unavyosababisha magonjwa ya tumbo huku mbunge wa Jimbo la Songwe Filipo Mulugo akitoa kauli yake kuhusiana na tatizo hilo. Kweli maji imekuwa ni changamoto katika hospitali yetu kwa maana hiyo na huia vigumu katika utoaji huduma kutokana na wagonjwa wengi tunaowapokea hapa ndio na tatizo la gonjwa ya tumbo kutokana na kutumia maji yasiyo safi salama lazima nikiri hizo la maji lakini namshukuru sana mashauri ya wilaya kunusuru maisha yao tumefanya jitihada maji. Wizara ya maji tumeandika jenga mradi hapa Mkwajuni na wamelipokea na sisi kama halmashauri tumeingiza kwenye bajeti ya 17:18 kwa ajili ya kujenga mradi mpya hapa Mkwajuni. Ziwarukwa kama utaona liko nyuma yangu tu. Hiyo ndio solution kubwa ambayo tumeona kwamba ichukue sisi na ndio ambayo tumeipeleka serikalini na kwenye bajeti yetu ndio tulioweka. Kwa hiyo zile hatua za mwanzo za kutatua kwa moja kwa moja kwa kizazi hiki na kizazi kijacho tushaanza kuchukua. Mkoa ni Mtwara taza barabarani matumizi yake ni kuongoza vyombo vya moto naenda kwa miguu lakini baada hata hizo kufungwa kwa mara ya kwanza mkoa ni humo katika makutano ya barabara eneo la Bima imezuka hali ya sintofahamu ni katika manispaa ya Mtwara mikindani ambako uelewa wa matumizi hata hizo umelalamikiwa ikiwa ni siku moja tu baada ya kuanza kwa matumizi ya taa hizo ala siri ya Klaus TV imezungumza na baadhi ya madereva wa bodaboda boda na kueleza ukweli wao Mwingine anakwepa kwa sababu mbili, mwingine anakuwa na haraka zake, mwingine ana ofia kwa kitu. Maana kwamba anaona akifika hapa anashindwa kuelewa ni nini. Kwa ni kweli kwamba baadhi anatakiwa apate elimu kuhusu hizi kuhusu hizi taa. Kwa nafikiri ile ni kitu kizuri ambacho kimefika na vijana wengi ambao wanafahamu, wasijua ni wachache sana, lakini naona baada ya muda au baada ya ndani ya wiki ile jambo itakuwa limekaa vizuri. Hizi taa kwa kweli za kwa kijani na inaashiria nini? Na mungu pita pendeni na kuendelea safari zake. Kwa elimu bado inahitajika sana. Yaani wachache hao wako lakini tulipo kuongeza uelewa zaidi. Haya swali ni kuongeza uelewa. Neema mwanga
unaweza kutumia zile tena sasa unapata elimu ya kutosha lakini sisi kuanzia leo na kesho tunajipanga kutoa elimu ya, ya namna ya kupita katika taa zile kwa watembea kwa miguu wenye boda boda na kwenye vyombo vingine vya moto Akielezea ajali ya gari iliyotokea wilayani na nyumbu na kusababisha vifo vya watu wanne wakiwemo wanafunzi wawili wa shule ya msingi Chikongola. Kama nda huyo anaeleza. Mohamed Chindwise mwenye miaka 43 miao katibu wa chama cha msingi cha Saa ambaye yeye ndiye alikuwa dereva wa gari. Zubair Jabiri mwenye miaka 53 miao mwenye kitu wa chama cha msingi cha Saa mkazi wa kijiji cha Mtina pamoja na Fadhili Zubair miaka 13 mwanafunzi wa darasa la sita shule ya msingi Chikongola Amina Njaidi mwanafunzi wa shule ya msingi Chikongola darasa la tano. hao walifariki dunia Wanafunzi wengine waliojeruhiwa katika ajali hiyo ni Sharifa Muhammad, Aisha Muhammad na Fadhili Huseni wa shule ya sekondari ya Kiislamu ya Mtwara pamoja na Ziada Saidi wa shule ya msingi Chikongola Kwingineko mkoa ni Arusha ambako nako uelewa mdogo kwa baadhi ya wananchi kuhusu vyama vya kuweka na kukopa sako simelezo kuwa chanzo cha upotevu wa fedha zao za mikopo kwa kutapeliwa. Eh bwana. Klaus simezungumza na baadhi ya wanachama hao wamesema kuwa ni kwa zaidi ya miezi kumi tangu wajiunge na kampuni hiyo lakini bado hakuna aliyepata mkopo. Tumepata vipeperushi sokoni kwamba kuna mikopo inatolewa na iki chama baada ya kupata hivyo vipeperushi nasi tulivisoma na bahati nzuri pale pale ndipo walipofungua ofisi zao baada ya kupokea vile vitu kwamba tuende ofisini ili tupate maelekezo zaidi baada ya kufika pale tulipata maelekezo ya huyo dada ambaye aliwekwa kama ndiye muasibu akatuelewesha kwamba kutokana na tulivyosoma vipeperushi vyetu na kujua kwamba ukiingiza hela unapewa tatu ya hela ulioingiza Sipo sisi kujua walielekea wapi. Tukupata tarifa yu. Sisi tuna, tunasema endapo watapu. Na wapo wanapata. Pastors. Tumeingiza hela zetu huko. Tukijua kwamba walituahidi kwamba tunapewa hela maratatu ya hela tunazoe. Kama mimi hapa nimeka milioni nine. Na ilufu sabini. Hela hiyo nimeweka ni mkopo nimekopa benki mpaka sasa hivi hapa mimi nyumba yangu inauzwa. Tangia mwaka jana mwezi wa kumi na moja. Baada ya kuweka hiyo hela tuliweka kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Paulo Daniel ambaye ndo mwenye hilo hilo ndo aliyokuja kuweka nani kuleta matangazo huko na, na kufungua hiyo matawi. Hiyo Paulo Daniel baada ya kuweka hela alituahidi kwamba hela anatupa mara tatu hela ulizoweka. Na mimi ni mfanyabiashara. Ah upande wake kiongozi wa wanachama hao yeye akatumia fursa hiyo kuiomba serikali ngazi ya mkoa kuingilia kati swali hilo kabla ya amani haijavunjika na kutaka haki tendeke. Tuna, tunaomba vyombo ambavyo vinashughulika na na, na hatima ya vyombo vya serikali vitusaidie hasa kwa kweli tunatarajia na tumisha kwenda kwa mkoa mkoa na tunapeleka malalamiko yetu ili na yeye achukua toa hii hali ni mbaya na inaleta kutokuwa na amani. Watu wataweza kupigana, watu watatutana kuuana. Hili jambo ni mbaya. Kwa hiyo serikali tusaidie mkoa mkoa, RPC, RCO na wengine wote ambao tayari kesi tulitarajia hii kesi iende mahakamani lakini mpaka leo mtumio yuko ameweka nani magereza. Ni nini hatima ya huyo mtu? Na ni nini hatima yetu? Kwa hiyo tunaomba msaada mtusaidie hii haki ipate kutendeka. Haya kutendeka kwa haki hiyo baadhi ya wakazi wa jiji hilo la Arusha wakaeleza namna walivyoifahamu SACOS hiyo. SACOS iliyopangisha nyumba au chumba cha kanisa inaitwa Tanzania Pastors SACOS Limited ambayo ilikuja ikikusanya wachungaji wa Arusha ili waweze kujiunga pale. Na walipo kuja kwangu chumba niliwafanya biashara. Nika hapo ofisi yao ya SACOS. Baadaye walikuja huyu huyo bwana Paulo Daniel Ali, alipangisha tena nyumba ya, ya kwangu. Na mwisho waliendelea kufanya zile biashara za SACOS alikusanya wateja ili waweze kujiunga na SACOS ile. 
Baadaye nilikuja kumuonya nikamwambia kwa nini unapokea pesa za wanachama mwenyewe na kuwakopesha mwenyewe. Huwezi kuona kwamba utaingia hatari. Tuka kwa wachungaji wa Arusha. Tukamuita. Akasema mimi siwajibiki Arusha. Mimi nawajibika na sakosi ya makao makuu Dar es Salaam. Kwa ujumla wake ni kwamba watu hawana elimu ya kutosha ya SACOS. Na ili watu wasije wakatapeliwa ni vizuri elimu zingetolewa mara nyingi kwa watu ili wakaelewa maana ya SACOS na haya mambo ya utapeli yangepita asige kuepo. Ili watu wataa. Limited imefungwa bila taarifa kwa.